गुड मॉर्निंग सिस्टर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सिस्टर आई थिंक ओनली 12 10 आर जॉइंट नाउ शैल वी वेट फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स और स्टार्ट today we don't have any ppt presentation uh, hope you all have the manual with you mcftl 006 hello yes ah uh, okay <coughs> so according to the um, uh, guidelines i uh, hope you have gone through it uh, for the two credit supervised practicum courses that is mcftl 006 and mcftl 007 so you may do any three practicals of each two credit to supervised practicum course each practical will carry 50 marks so uh, you uh, you have to do only three practicals hmm? uh, for choosing the respondents first you look into your home surroundings you may conduct the activity through face to face interaction maintaining social distancing and taking other safety measures recommended including wearing mask or given the changing times to so through use of a digital technology or online mode or telephonic conversation likewise if required you may observe a child or family setting through use of technology so idana ningalku mcftl 006 il ningalku cheyanulladu ningale ee manual il onnu parijayamayo ningalku have you gone through the manual yes but yes <laughs> okay നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി ആണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുവരെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഹാർഡ് കോപ്പി ആണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കവർ പേജ് പേജ് ഷീറ്റ് അതൊക്കെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീനില് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ദെൻ ഇൻഡെക്സ് പേജ് കണ്ടന്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ചെയ്തവരൊക്കെ മീൻസ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു ഇൻഡെക്സ് പേജ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് കാരണം നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് സിക്സ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരേപോലത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് അല്ല ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇൻഡെക്സ് പേജിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടൈറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ദെൻ പേജ് നമ്പർ അപ്പൊ ഇത് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് പേജ് കൂടി വേണം ദെൻ എഴുതുമ്പോഴ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ആദ്യത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ താഴെ ടൈറ്റില് ഓക്കെ ടൈറ്റില് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മ ദെൻ എയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതണം അതിന്റെ എയിം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എയിം എന്താണ് objectives and the key on at least three to four objectives you can uh, write then method ningale ee or practical activity ki ningalku upayogikkunna methods endakiyana first year ningal cheyadu pole thana paper pen ningal endekilum tools tools nu parayana ningalku question air ningal interview question air undakanam adu anantha karyangalokke ningal mention cheyana method le then uh, result and discussion Uh, procedure if you want you can add procedure ningal endakke cheyidu enganeke cheyidu ennalladu procedure mention cheyam procedure then result and discussion next title ana adaru basic aayittulla title ana result and discussion appo ee result and discussion le ningale ningal ee manual lode go through cheyidittundengi mikkavaru ningalku oru ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം അത് മോർ ദാൻ ടു മീൻസ് മോർ ദാൻ വൺ ടു ഓർ ത്രീ ഓർ ഫോർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ ആരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തോ അതിൽ ഇന്റർവ്യൂ വൺ ഇന്റർവ്യൂ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ അതിലൂടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം അത് നിങ്ങൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതുക എക്സാമ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മ അപ്പൊ ഈ കർമ്മയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടു ഡിഫറെന്റ് റീജിയ
റിലീജിയനിലുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മേ ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു കർമ്മ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിന്ദുയിസം ഓർ കർമ്മ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓർ ഇസ്ലാം അപ്പൊ അത് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ വൺ കർമ്മ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിന്ദുയിസം ദൻ ഇന്റർവ്യൂ ടു കർമ്മ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓർ ഇസ്ലാം അത് അങ്ങനെ എഴുതുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റില് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഈ രണ്ട് റിലീജിയനിലും കർമ്മയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത് അതിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതും നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഇവരുമായുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ദൻ കൺക്ലൂഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത്രയാണ് ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ ഫോമാറ്റ് മീൻസ് റെക്കോർഡ് എഴുതുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ മാത്രമേ പ്രാക്ടിക്കലിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഓൺലൈൻ പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻ ചെയ്യാനോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇതിനുണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കാര്യം ഈ പേപ്പറിൻ്റെത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫൈനൽ കോപ്പി എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ദൂരെ പോയിട്ട് വേറെ കുറെ ആളുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ളത് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ആവാം റിലേറ്റീവ്സ് ആവാം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ ഫാമിലിയെ മാത്രം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ചാൻസ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു റാപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ അവർ തരികയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പേജിൽ എഴുതണം അതുകൂടി നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ എത്ര സമയം നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ യു ക്യാൻ റെക്കോർഡ് ദ ഇന്റർവ്യൂ ദ എൻറ്റയർ ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്താലും പിന്നീട് നിങ്ങൾ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി എന്നാൽ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അറ്റാച്ച് ആ റെക്കോർഡ് ഫയലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ ടെന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് യുവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇത് ഫോളോയിങ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇതേയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പറഞ്ഞത് അതിൽ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഓരോ ടൈറ്റിലും ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതണം എയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മെത്തേഡ് അതിനു മുമ്പ് ഈ മെത്തേഡിന് മെത്തേഡിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പ്രൊസീജിയർ കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുക ദെൻ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ കൺക്ലൂഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓക്കെ നിങ്ങള് ഷുഡ് ഐ റീഡ് ഓൾ ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഹലോ no need to read all this is just a point out sister idu interview mo pande first page or aim objective yan choichotte aim objective angante headings alle headings endha kerikanam adu yan evade parnu page number 10 ningale page number 10 page number 10 edukku
പേജ് നമ്പർ ടെന്നിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് യുവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഓക്കെ അതില് ആ ടൈറ്റില് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ സിക്സ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മ കർമ്മ ആവുമ്പോ ടൈറ്റിൽ വരുന്ന എന്തായിരിക്കാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മ ഓക്കെ അതിന്റെ എയിം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഈ ടൈറ്റിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ എയിം ദൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ദെൻ മെത്തേഡ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പെൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റിൻ എയർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ബേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് കർമ്മ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം കർമ്മയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇതിന്റെ തന്നെ തിയറി പാർട്ടിൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഗോ ത്രൂ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും സോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാ ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം സെൽഫ് പ്രിപ്പയർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ഓക്കെ ദെൻ അതിനു മുമ്പ് മെത്തേഡിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സാധാരണ മറ്റേ പ്രാക്ടിക്കൽ എഴുതിയിരുന്ന പോലെ പ്രൊസീജിയർ ആ ഒരു ടൈറ്റിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തോളൂ പ്രൊസീജിയർ ദെൻ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആളുകളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ വൺ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്റർവ്യൂ വൺ കർമ്മ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിന്ദുയിസം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓർ ഇസ്ലാം ആ രീതിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ വൺ ഇന്റർവ്യൂ ടു അത് അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡിസ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്ത ആ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ദെൻ ഇന്റർവ്യൂ ടു ഓക്കെ അത് എന്താണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മറ്റൊന്നാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷനിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സബ് ടൈറ്റിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ വൺ ഇന്റർവ്യൂ ടു വെറുതെ ഇന്റർവ്യൂ വൺ ഇന്റർവ്യൂ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ ഇന്റർവ്യൂ വൺ എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കർമ്മ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിന്ദുയിസം ആർ ഇന്റർവ്യൂ ടു കർമ്മ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് അതൊരു സബ് ടൈറ്റിലാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ എന്തായിരിക്കും എഴുതുക ഈ രണ്ട് റിലീജിയനെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയനെ ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രണ്ട് റിലീജിയനെ സംബന്ധിച്ച് വാട്ട് ഇസ് കർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സിമിലാരിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതണം അത് നിങ്ങളുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചിൽ നിന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് അനുസരിച്ച് വാട്ട് ഈസ് കർമ്മ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ബേസിക്കലി രണ്ട് റിലീജിയനിലും കർമ്മ എങ്ങനെ കാണുന്നു അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിന് ഫാമിലി ലൈഫിന് സോഷ്യൽ ലൈഫിനും ഒക്കെ കർമ്മ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എഴുതാം അതിനുശേഷം കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷനിൽ എന്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും കർമ്മ ഓൾ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് കർമ്മ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയനെ സംബന്ധിച്ച് കർമ്മ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് കൺക്ലൂഷനിൽ എഴുതേണ്ടത് ദെൻ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ
ഞാനിപ്പോ ഫോമാറ്റ് ആണ് പറയണത് നിങ്ങൾ കേസ് എങ്ങനെ എഴുതണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയണത് ടൈറ്റില് ടൈറ്റില് ടൈറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും എഴുതണേന്ന് മനസ്സിലായോ ടൈറ്റിലിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇത് ആറെണ്ണം ചെയ്തോ നോ പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് യു വിൽ ബിക്കം മോർ എക്സ്പേർട്ട് ബട്ട് വെൻ യു മേക്ക് എ ഫയൽ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഓൺലി ത്രീ ഓക്കെ സോ ആ ത്രീയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മാനുവലില് സിക്സ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ലൈഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹ്യൂമൻ സെക്ച്വാലിറ്റി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആറെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറില് അത് ഓരോരുത്തരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എഴുതണമെന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് കർമ്മയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതണമെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മ ക്ലിയർ പേജ് നമ്പർ ടെൻ നിങ്ങളുടെ മാനുവല് പേജ് നമ്പർ ടെൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നോട്ടിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം ദെൻ എയിം എയിം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങൾ എയിം ചെയ്യണത് അത് ഒരു നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എഴുതിയതുപോലെ ജസ്റ്റ് വൺ സെന്റൻസിന ഓക്കെ ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ എന്തൊക്കെ ലേൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തിയറിറ്റിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ ടൈപ്പിലിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ തീമിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയാസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് ശേഷം മെത്തേഡ് കണ്ട മെത്തേഡിൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഷെയർ ഹാവ് ഓൾറെഡി പ്ലീസ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പേന പെൻസിൽ പെൻസിൽ പേപ്പർ പിന്നെ നോട്ടാണ് നോട്ടുകൾ സെയിം നിങ്ങളിപ്പം കർമ്മയെ കുറിച്ച് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ക്വസ്റ്റിനയർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി സെയിം ക്വസ്റ്റിനയർ സെയിം ക്വസ്റ്റിനയർ ആ സെയിം ക്വസ്റ്റിനയർ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ആളോടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു ആള് ആരാണോ ഡിഫറെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയൻ ആണോ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സെയിം ക്വസ്റ്റിനയർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഏതാണെങ്കിലും അതായത് ഇപ്പൊ പാരന്റ് ചൈൽഡ് ആണെങ്കിലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാരന്റ് ചൈൽഡ് അഡോളസെന്റ് ഉണ്ട് യങ് ചൈൽഡിന്റെ ഉള്ള പാരന്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനയർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റിനയറിൽ മിനിമം തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനയറിൽ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ക്വസ്റ്റിനയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങള് വെറുതെ ഇപ്പൊ കർമ്മയെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ കർമ്മയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിയറി പാർട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിന് വായിക്കാം ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആയിട്ട് ബേസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റിനയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനയർ മെൻഷൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം എഴുതേണ്ട ടൈറ്റിൽ ഏതാണ് പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ പ്രൊസീജിയറിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ക്വസ്റ്റിനയർ ഉണ്ടാക്കി അത് ആരെ കണ്ടുമുട്ടി എങ്ങനെ ചെയ്തു ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾക്കത് എഴുതാം അവരുടെ കൺസെന്റ് എടുക്കണം പെർമിഷൻ മേടിക്കണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അവരെങ്ങനെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയാന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീജിയറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ
അതിനകത്ത് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ എന്താണോ അവരുടെ അവരെ ആ ഒരു കാര്യം അവരുടെ ലൈഫിനെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ ഫാമിലി ലൈഫിനെ ഒക്കെ ഈ ഈ കർമ്മ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പേഴ്സണെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു പേഴ്സണെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം പേഴ്സണെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റില് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്താണോ കർമ്മയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയൻസ് കർമ്മ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാണ് കൺക്ലൂഷനിൽ എഴുതേണ്ടത് ദെൻ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷനിൽ എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് ഇതെല്ലാമാണ് ഈ റിഫ്ലക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത്രയാണ് പിന്നെ ഈ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കാര്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വെർബാറ്റി അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനെയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെന്താണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഇവാലുവേഷൻ ഷീറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ ഷീറ്റ് ഞാൻ അയച്ചു തരും അത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ബാക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മാനുവലിലുള്ള പേജ് തന്നെ അത് നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ആ സൂപ്പർവൈസർ പ്രാക്ടിക്കം ആ പേജ് ദെൻ സെക്ഷൻ ത്രീ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഓഫ് മാർക്ക് ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്താ ലേണ് ഫൈനൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആ പേജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പേജ് നമ്പർ അനക്ഷർ പേജ് പേജ് നമ്പർ അനക്ഷർ പേജ് അനക്ഷർ എഴുതിയതാണോ വൺ പേജ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ഫോർ പേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരും നിങ്ങൾ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇവാലുവേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതായത് ഓൺലി ത്രീ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആർ ദർ സോ ഈ ക്യാരീസ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ഓക്കെ ദ ഫോർ ഐ ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോമാറ്റ് ഫോർ ദ ഇവാലുവേഷൻ ഷീറ്റ് സോ യു ഹാവ് ടു അറ്റാച്ച് ദാറ്റ് വൺ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് Uh, this one, section 3, page 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6
നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ മലയാളം ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റും അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ബർബാറ്റുമായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ മലയാളം നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനും കൂടി വെക്കണം പ്ലസ് വെർബാറ്റു ഹലോ <laughs> 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 അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സീറ്റ് വെക്കണം എന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്കും വെക്കണ്ടേ ഓക്കെ അതിനകത്ത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അക്കാദമിക് കൗൺസിലറിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇൻ കേസ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെക്കാൻ പക്ഷെ നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി കാണിക്കാം ഓക്കെ വെർബാറ്റിയും നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്ത് പോകുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റീസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ തന്നെ അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആദ്യം പേഴ്സൺ ഇന്റർവ്യൂ വൺ ഇന്റർവ്യൂ ടു അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ if it is in english it's okay and if it is in malayalam you can translate it okay and first year we had no idea you guys had to focus on the tools and then just additional um what do you say notes we then you guys a little in depth question interview you guys a little bit you guys are going to prepare it ക്വസ്റ്റിനിയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിനിമം തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിന് അവർ പറയണ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റിനിയർ ഉണ്ടാക്കാം സെറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റിനിയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങള് ക്വസ്റ്റിനിയർ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാക്കണു നിങ്ങൾക്ക് അത് മലയാളത്തിൽ അവരോട് ചോദിക്കാം ആ ചോദിച്ചാണ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം നിങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർണ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ആ എക്സാക്ട് അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടി എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അത് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് മാക്സിമം നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതുമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആൻസർ അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു എന്തായാലും പ്രിപ്പയർഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ ഉണ്ടാവണം അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് പോയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആധികാരികത വേണ്ട 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 അത് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിനെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങള് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ അവര് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അയച്ചു വരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ തരാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മള് എന്തോ ഹലോ പ്രാക്ടിക്കല് ചെയ്ത 
വെർബാറ്റിം ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നിട്ട് അതാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മള് ഫെയറായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണം അതിന്റെ വെർബാറ്റിം അതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചല്ലേ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ടൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സീറോ സീറോ ടൂ ഓക്കെ മറ്റു സബ്ജക്ട് കോഴ്സുകൾ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ സീറോ സീറോ ടൂവിന് നിങ്ങൾക്ക് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യർ അതായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യർ ഉണ്ടാക്കണം അതും പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സി ഡി ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് വെക്കാം അത് വെച്ചു അത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം സി ഡിയിൽ ആക്കിയിട്ട് ഹാർഡ് കോപ്പി ആണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം സ്കൂൾ അതർവൈസ് അത് മാത്രം വെറുതെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പോരാ നമ്മൾ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഹലോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫോർമാറ്റിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ നമുക്കിനി ഓരോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ പ്രാക്ടിക്കലിൽ പോകുമ്പോഴും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം അതായത് പേജ് നമ്പർ ടെൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫാമിലി ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ ഈച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ കെയർഫുള്ളി ആസ് പെർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൻ ഫോർ ഈച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരോട് അവരുടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനും അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനും അതിൽ ആൻസർ എഴുതാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് തീമിനെ കുറിച്ച് ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയോ ഫാമിലിയോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കൺസെൻ പിന്നെ കൺസെൻറ്റ് എടുക്കണം ദ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടിക്കും അതായത് അവരോട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് വരും അവരുടെ സമയവും സൗകര്യവും അയ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാവുള്ളൂ അതായത് അവർക്ക് ഒരു തിരക്കായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സൗകര്യമില്ലാത്ത ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ല അവരുടെ കോപ്പറേഷനും കിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഒരു റാപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അവർക്ക് നമ്മളെല്ലാം ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ പ്രസന്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ഈച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ഷുഡ് ബി കംപ്രഹൻസീവ് ആൻഡ് അനലറ്റിക്കൽ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദ ഇവാലുവേറ്റർ നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് യൂസ് സ്യൂഡാനിയം റാദർ ദാൻ ദ ആക്ച്വൽ നെയിംസ് ഫോർ ദ സബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ബട്ട് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി ട്രൂത്ത്ഫുൾ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ നെയിം എഴുതുന്നില്ല സ്യൂഡാൻ നെയിം എഴുതാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിലെ നിങ്ങൾ ഓരോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ റിപ്പോർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നല്ല ആധികാരികമായ നോളജ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു അതിലാണ് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക Uh, length give all the relevant details of a situation or a person be careful not to beat about about the bush verde bla bla ne ivide ingane ezhudi vekkerade correct aayitt points detailed aayitt ezhudiya the richness of content and organization of
എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല കാമ്പ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ഇടാനായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് കരുതി തീരെ പേജസ് കുറയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യവും കൂടി മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്തോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എത്ര പേജസ് ആവാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് എത്ര പേജസ് ആകാമെന്ന് എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എഴുതുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ എങ്കിലും സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ തീരെ പേപ്പർ കുറയ്ക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അതപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പേജ് ഒരു ഒരു കേസ് എഴുതാൻ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോ ചില കേസ് ഇപ്പൊ കർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ കുറെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവാം രണ്ടു പേരെയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ചില ഇതിനകത്ത് നാല് പേരെ ഉണ്ടാവും ചില കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് പേജ് നമ്പർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു പേജ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ നമുക്ക് ഓക്കെ ടൈറ്റില് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേജ് ആയില്ലേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പേജ് ആയി ദെൻ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പേജസ് വേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര സ്പേസ് ഇട്ടാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങളുടെ എത്ര സൈസ് ആണ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം എനിവേ ഒരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇപ്പം ഇന്റർവ്യൂ വൺ സോ മാ ബി ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ഇന്റർവ്യൂ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് അതിന് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസിന് വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ് ഓക്കെ ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻസ് കൺക്ലൂഷൻ ഒരു മേ ബി വൺ പേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ മേ ബി വൺ പേജ് അത്രേ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കൺക്ലൂഷൻ മേ ബി ഹാഫ് നിങ്ങളുടെ കവർ പേജ് കവർ പേജ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി ആണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഞാൻ മെയിൽ വിട്ടതിൽ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ കൂടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടതെന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പി ഡി എഫിന്റെ മുഴുവൻ ആഫ്റ്റർ ഇവാലുവേഷൻ ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് കോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കവർ പേജിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യം എഴുതണം കവർ പേജ് ഷുഡ് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് ദ ടൈറ്റിൽ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കം ഫയൽ ഫോർ ദ കോഴ്സ് എം സി എഫ് ടി എൽ സീറോ സീറോ സിക്സ് അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം യുവർ നെയിം ആൻഡ് എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ മസ്റ്റ് ഓൾസോ ബി മെൻഷൻ ഓൺ ദ കവർ പേജ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് കവർ പേജിൽ എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പേജ് ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഫേസ് ഷീറ്റ് അത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ആ ഫേസ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണം ദൻ അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞൂല ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഇൻഡെക്സ് പേജിൽ ഓരോ കണ്ടന്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി സീരിയൽ നമ്പർ ഇടുക കണ്ടന്റ് അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ദൻ അതിന്റെ പേജ് നമ്പർ ഇടുക പേജ് മേ ബി ഫ്രം ഫൈവ് ടു ടെൻ അങ്ങനെ എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ് ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഉള്ളതെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എഴുതേണ്ടത് അതിനുശേഷം വരുന്ന പേജിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് കർമ്മ അതുകൂടി എഴുതണം അതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻട്രോഡക്ഷൻ പേജ് ഇത്ര അതൊന്നും എഴുതണ്ടല്ലോ വേണ്ട 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 ഓക്കെ 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 അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ആ സെയിം കോളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മയാണെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആ കോളത്തില് പേജ് നമ്പറില് മേ ബി ഫ്രം പേജ് 
ഫൈവ് ടു ടെൻ ട്വൽവ് അങ്ങനെ എഴുതും ഓരോ സബ് ടൈറ്റിലിന്റെ പേജ് എഴുതണ്ട മൊത്തത്തിൽ എഴുതിയാൽ ദെൻ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർണയിലേക്ക് വരാം പ്രാക്ടിക്കൽ വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇൻ ദിസ് പ്രാക്ടിക്കൽ വി വുഡ് ലൈക്ക് like you to interview two persons belonging to different religions or religious sects regarding the concept of karma in their religion their own belief in karma and its impact on their life or if any ningal namakku bayangara interesting aanu namakku karmaye kurichu endanannulla arivu undengil adu ore religion ilum aa karmayade swadheenam endanu avrude belief endanu അവരുടെ ലൈഫിനെ എങ്ങനെയാ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് കർമ്മയെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഫോളോ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ടു പേഴ്സൺസ് ഹും യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇന്റർവ്യൂ ടു ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺസ് ഹു ബിലോങ് ടു ടു ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയൻസ് ആസ് ദം അബൌട്ട് ദ റിലീജിയസ് സെക്സ് റിലീജിയൻസ് അവരുടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ റിലീജിയനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യൻ പേഴ്സണെ ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അപ്പൊ ഞാൻ ആസ് എ ഞാനൊരു കൗൺസിലർ ആണെങ്കിൽ അത് അതിനൊരു ബയാസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തിക്ക് ആ റിലീജിയനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മള് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു സീക്ക് ദർ കൺസെന്റ് ഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂ അവരൊക്കെ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നുള്ള കൺസെന്റ് ചോദിക്കണം ദർ ആർ സം പീപ്പിൾ ഹു ഡോൺസ് ബിലീവ് ഇൻ എനി റിലീജിയൻ യു ക്യാൻ ഇന്റർവ്യൂ ദം ഓൾസോ ആൻഡ് ആസ് ദം അബൌട്ട് ദർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കർമ്മ അതായത് റിലീജിയനിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ അല്ലെ നിരീക്ഷണവാദികൾ അവർക്കും അവർക്കും കർമ്മയിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവും കർമ്മ ഒരു റിലീജിയനുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ല ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അവര് കർമ്മയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവും അതും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവർ അങ്ങനെയുള്ള ആളെയും നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് അവര് ചിലപ്പം ഒരു റിലീജിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളെക്കാളും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ അവര് നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം Uh, try to understand the concept of karma in detail from the viewpoint of each of the two religion uh, religions or religious sects that you are identified respondents belong you may uh, collect relevant information from sources like internet library religious book learned people old people who understands karma meaning in their religions etc appo pale korchu senior aayittulla aalukal kurichu avare approach cheyanengil korchu kodi അവരുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് കർമ്മ മേ ബി ഡിഫറെന്റ് അവർ കുറച്ചും കൂടി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റൈറ്റ് ഇൻ അബൌട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേൾഡ്സ് ഈച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കർമ്മ ഫ്രം ദ ടു റിലീജിയൻസ് ബി പോയിന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന അതുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു കർമ്മ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിന്ദുവിസം അത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേൾഡ്സില് എഴുതുക Um, okay make an interview schedule to learn about what each of your respondents understands by the construct of karma and its impact here we would like you to understand the role of karma in the individual's understanding of self attitude towards life socialization coping with stress etc so you guys will interview schedule and you will have to do the things that you want to do these points ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക ക്വസ്റ്റിനെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതായത് ഒന്ന് അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് കർമ്മ അത് ഇത്രയും ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അത് അടങ്ങണില്ല അത് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പല രീതിയിൽ അവർക്ക് ചോദിക്കാം എന്താണ് അവർക്ക് കർമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് അതിന്റെ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർമ്മയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം 
ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സെൽഫ് ഈ കർമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ എന്റെ സെൽഫിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കർമ്മ ആൻഡ് മൈ സെൽഫ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് ലൈഫ് ആ വ്യക്തിക്ക് കർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആ വ്യക്തി ലൈഫിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഹീസ് ഓർ ഹെർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് ലൈഫ് ഉദാഹരണത്തിന് ലൈഫില് നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോഴും മുമ്പും പല രീതിയിലും എപ്പോഴും മനുഷ്യർ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്താണ് അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു പക്ഷെ കർമ്മ കർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്യാൻ സമ്മൺ ഷെയർ ഹലോ മറന്നുപോയോ ഹലോ ഹലോ സിസ്റ്റർ കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ നയിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളായാലും എന്റെ പ്രവൃത്തി ആയാലും എന്താ പറയാ ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കി കാണണോ ഞാൻ അതിനെ സത്യസന്ധമായിട്ടാണോ അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണോ അതോ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് സ്പിരിച്വൽ വേയിലാണോ അതിനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സോ what i do what i speak and what i think all those matters when i um, when i do something when i talk to someone or when i um, think about all the good things so that all comes under the karma what i do so that is karma for me so uh, your attitude towards life life le pare buddhimuttukal akka namakku pala reethile pala stage le pala samayathu undavunu pakshe uh what inspires me uh to go forward i uh, yes um some if i think about that in a positive way then it can inspire me to move forward otherwise it will make me collapse and so so how we take um the matters mm. uh, that that makes a person to move forward like for me for some negative things maybe it is a negative maybe it affected me but how i view that thing thinking that i i can learn i can experience from that bad things so that i can step on it it and move forward then it will affect in me in a positive way that is my thought about what i have to do yeah when we relate it with the karma what is karma കർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് അതിലെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ എത്രയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറെ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തിന്മയായിരിക്കാൻ കിട്ടുക പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാലും വി വി കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു ഗുഡ് ഫോർ അതേഴ്സ് അല്ലെ എന്താണ് അതിൽ കർമ്മയുമായിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് കർമ്മ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എന്തോ നമ്മെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നന്മ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അപ്പൊ കർമ്മ എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്ട് ആസ് എ ഹിന്ദു അതിന്റെ എഫക്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്ന ജന്മങ്ങളിലായാലും എപ്പോഴായാലും പ്രസന്റ്ലി ആയാലും ഈശ്വരാനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സോ അതിന് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള കർമ്മ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്ട് എന്തായാലും ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കമ്മിങ് ലൈഫ് ലൈഫ് പിന്നീടായിട്ട് അതിന് അതിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്ക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സോ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഒരു വിധം ഇനി ആരെങ്കിലും സ്വാധീനത്തിന് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ കർമ്മയമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അത് ചിലപ്പം അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ പറയും നിഷ്കാമ കർമ്മ നമ്മൾ പ്രതിഫലം ഉച്ചിക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിലെ എത്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടായാലും അതായത് എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൂമി നമ്മൾ നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നന്മയുടെ ഫ
അപ്പൊ ഈ ഭൂമി എത്ര കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് മതമാകാം ദുഃഖമാകാം എന്ത് വേണേലും ആകാം അത് എന്ത് വേണേ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇതാകാം ഇപ്പം ഉദ്യസ്ഥത്തിലാണ് അവർക്ക് ദൈവമൊന്നുമില്ല അവര് നമ്മൾ ചെയ്യാന്നാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അത് ചിലവര് അതിന്റെ മോക്ഷം എന്ന് പറയും ചിലവർ സ്വർഗത്തിൽ പോവാ എന്ന് പറയും ചിലവര് ഈ പ്രകൃതി അലിഞ്ഞു ചെയ്യാൻ ഇതാണ് ടോട്ടൽ കർമ്മാകാണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഓരോരുത്തർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തീവ്രവാദം സമ്മതിക്കാം അങ്ങനെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ആ തീവ്രവാദത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ മരണശേഷം വലിയ ഇത് കിട്ടും ഒരുപാട് കിട്ടും അത് അതുപോലും ഇത് കർമ്മ അവർ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് ആരെല്ലാം ആരെല്ലാം ഇവിടെ മുസ്ലിംസ് ആരെല്ലാം ഇസ്ലാം മതവിഭാഗം ആരെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഹലോ ഹലോ what is your belief uh, or what is your what is your how you uh, perceive karma karma on a fisa who is that anybody can share anybody can share i am islam vishwasi ah appo ende oru concept il karma nu parayumbo nammale namukku ee logathu ചിലപ്പം നന്മ നല്ല നല്ലത് സംഭവിക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഐശ്വര്യവും ക്ഷേമം എല്ലാം ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാവാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീതിമാനായ ദൈവം നമുക്ക് വേറൊരു ലോകം മരണശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു ലോകം ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നന്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കോ നമ്മൾ സ്വയം നല്ലത് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം നമുക്ക് മരണശേഷം ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ എന്നെ പോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ നല്ലത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ കർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഓക്കെ ഇത് നമ്മള് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എല്ലാ റിലീജിയനിലും ഈവൺ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയിൽ അത് പെർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയനിൽ വിശ്വസ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും കർമ്മയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ അവർ കർമ്മയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് അവരെ നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് നന്മ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് നന്മ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ദൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ കർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോഴെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് മരിച്ചു പോകാനുള്ളതല്ല അല്ലെ നമ്മള് ഭൂമിയില് നമ്മള് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ആണ് ഫാമിലി നെയ്ബേഴ്സ് സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ രാജ്യം ഒരു ലോകം മുഴുവനും ഈ കർമ്മയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ദൻ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഈ കർമ്മയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയുടെ കർമ്മ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നേരത്തെ നിങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തതുപോലെ നന്മ ചെയ്ത് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നമുക്കൊരു നന്മയുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണശേഷം നമുക്ക് നന്മ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് നന്മ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിനും സൗഭാഗ്യത്തിനും ഒക്കെ കാരണം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കാരണന്മാര് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത നന്മയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇത് ജസ്റ്റ് അവര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം
സെയിം വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ മതി അപ്പൊ അത് ആണ് മറ്റുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയന് അല്ലെ അത് മെയിൽ ആവാം ഫീമെയിൽ ആവാം ഓക്കെ അഡൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക അഡൽസ് അഡൽസിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരിട്ട് ആളെ കിട്ടിയില്ലേ ഫോണിൻ വഴി ചെയ്തത് എഴുതാമോ അവരുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്ന ആളുകളെ ഫോൺ വഴി ഇതിനിപ്പോ ഫോൺ വഴി ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ വീഡിയോ വീഡിയോ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണോ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ വേണം നിങ്ങളുടെ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതില് നിങ്ങള് വെർബാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എഴുതാം ആൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ആള് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആളുടെ ഒരു നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ആള് വാചാലനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയെ അത് ഒരു പക്ഷെ ഈ ലൈഫുമായിട്ട് ആൾക്ക് ഒത്തിരി തിക്താനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവാം ഇതുവരെ അതായത് നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണൽ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവരെടുക്കുന്ന രീതി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇനി ഫോണിലൂടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോൺ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആ ലിമിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ Understanding Parent-Child Relationship ഇതിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ഇത് പഠിച്ചിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട ഒരു ചൈൽഡിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ സീറോ സീറോ സിക്സിൽ പഠിച്ചതും ഒക്കെ ഇതില് അതിന്റെ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോളോ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു പാരൻസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസ് ദ സെയിം ടു ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ a parent of a child to 15 years of age and a male parent or female parent that is age to 5 to 12 years of age you can interview the child or the mother you can then parent of an adolescent 13 to 19 years of age and uh, uh, you can interview the child or the mother you can interview the child Uh, your report of this practical should include findings and analysis with the respect to each interview as well as comparative analysis so nammal nerthe parna pole thanne case report ezhudanda format nammal nerthe already parnu vechu aa adu thanneyanu ningal upayogikkanadu ne പാരന്റ് ഒരു ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏജിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പാരന്റ് ആവാം എന്താണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് രണ്ടും കുട്ടികളാണ് ഒരു ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് തേർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്
ഹലോ സിസ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ കറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ആ അതായത് പാരന്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് 5 ടു 15 ഇയേഴ്സ് അല്ലേ അതോ അപ്പോൾ 5 ടു 15 ഇയേഴ്സ് അയിലുള്ള ആ കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് 13 ടു 19 ഇയേഴ്സ് ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ഓരോ പാരന്റിനെ സെയിം ക്വസ്റ്റിനെയർ ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കുട്ടിയെയും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് ഈ രണ്ട് ഏജിലുമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള കുട്ടികളോട് പെരുമാറുന്ന രീതി എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനേരിയയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ പ്രത്യേകത ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവരുടെ പാരന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും ഷിപ്പിങ് അവരുടെ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ അവർ എങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ പാരന്റ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു പാരന്റ്സിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം എങ്ങനെ കുട്ടികളെ എപ്രകാരം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാനാണ് അപ്പൊ യൂസ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർവ്യൂ ഓക്കെ രണ്ട് ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതില് നമ്മൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ആ ജനറൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോ നമ്മള് പല പാരന്റ്സും കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഒരു 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 പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് അതുവരെ കുട്ടി എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുവരെ വളരെ നല്ല ഒബേഡിയന്റ് ആയിരുന്നു നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു വളരെ കാമൺ ക്വാറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആൺകുട്ടി ആയാലും പെൺകുട്ടി ആയാലും സ്വഭാവത്തിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരുന്നു ഭയങ്കര സ്റ്റബേൺ ആവുന്നു അഗ്രസീവ് ആവുന്നു എന്നൊക്കെ പല പാരന്റ്സും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഏജ് വരെയുള്ള പാരന്റ്സ് കുട്ടികളെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരുപോലെയാണോ ആ ഒരു പാരന്റ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ രണ്ട് ഈ ഒരു ഏജിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും പാരന്റ്സ് പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നല്ല കുട്ടി എന്ന ലേബൽ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അഡോൾഫൻ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ബോണ്ടേജിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അവരുടെ ഗാങ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് പോലെ ഡ്രസ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നതാണ് ശരി അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊന്നും വിവരമില്ല അമ്മയ്ക്ക് എന്തറിയാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഡയലോഗ്സ് വരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ ഒന്നും ഇല്ലാതായി പോകുന്നു അത്ര നേരം ചേർത്ത് പിടിച്ച കൊച്ചിനെ പിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ അത് കുതിരി പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവര് പാരന്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ അനുഭവിക്കേണ്ടാവാം അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലുള്ള പാരന്റ്സിനെ സംബന്ധിക്കും സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നമ്മള് സീറോ സീറോ വൺ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തപ്പോ അതിനകത്ത് ലേറ്റ് അഡൽ റൂട്ടിലെ കുട്ടിയെയും അഡോൾസൺ സ്റ്റേജിലെ കുട്ടിയെയും നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവരുടെ പാരന്റ്സിനെ നമ്മള് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിനകത്ത് കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അധികം പാരന്റ്സ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ അതിലെ പാരന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ചേഞ്ച് എങ്ങനെ പാരന്റ്സിന് ഫീൽ ചെയ്യണം അവരിനി എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തൊക്കെ ടാലൻസ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പാരന്റ്സ് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിട്ടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്
പിന്നെ എന്താണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇവിടെ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഏജിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രായ മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ ആ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിപ്പേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അഡോസന്റ് ഏജിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് അതിന് പാരന്റ് അത്ര ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ഒരു അഡോൾസന്റ് ചൈൽഡിന് കുട്ടിയെ വളർത്താനായിട്ട് പാരന്റ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ അവരെന്തൊക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലർ ആയിട്ട് ഒരു ഫാമിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡോൾസന്റ് ഒരു കുട്ടിയെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും അപ്പൊ അതിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യു കാൻ ഓൾസോ ഷെയർ അതിൽ പഠിക്കാൻ ഷെയർ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയർ ആയാലും പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽസ് വെച്ചിട്ട് അഡോളസന്റ് എത്തിയാലും പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മയും പറയുന്ന കേട്ട് അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന കുട്ടികളെയും കാണാൻ കഴിയുന്നു സോ സോ ഇഷ്യൂസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഇത് വരില്ലല്ലോ അതിലെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ വേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് അവരാ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കുട്ടിയില് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു അഡോൾസന്റ് ഏജിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഗൈഡ് പാരന്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാരന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാലോ ഒരു ടീനേജറിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളത് സയന്റിഫിക്കലി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്പെയർ ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് ഹൗ എ പാരന്റ് ക്യാൻ ബി മോർ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ഡീലിംഗ് ചൈൽഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അതൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പോർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫാമിലി നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആസ് എ ഫാമിലി കൗൺസിലർ യു ഹാവ് ടു സി ഫാമിലി ആസ് എ ഹോൾ അത് ആസ് എ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും സുഖകരം ഉണ്ടാതിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളോട് പറയാം എങ്ങനെയാണ് <laughs> അത് ആ പാരന്റിങ് പെർട്ടിക്കുലർ പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടുന്നു അതെ 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 അതൊക്കെ ചോദിക്കാം അവർ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക് എന്താണ് ജോബ് അതും നമുക്ക് ഇതിനെ കുട്ടിയുടെ പാരന്റിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുമല്ലോ ബോത്ത് പാരന്റ്സ് വർക്കിംഗ് ആണോ ഫാമിലിയിൽ അല്ലെ എത്ര കുട്ടികൾ സിബ്ലിങ്സ് ഇവര് മക്കൾ എത്ര പേരുണ്ട് 
ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അത് വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതാണോ അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ ഏജ് ചോദിക്കാം ഏജിൽ കുട്ടിയിൽ അവര് കാണുന്ന സ്വഭാവം അവർ അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയില് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിയെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയിൽ അവരുടെ സ്ട്രഗിൾസ് ബേസിക് സ്ട്രഗിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കല്ലോ അത് ഈ ക്വസ്റ്റിനറിൽ വരില്ലല്ലോ അത് സാമാന്യമായ ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ഈ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം അതും ഈ കുട്ടിയുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് ഇങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അത് ഈ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുമോ അതും വരാം തേർട്ടി എന്നുള്ളത് മിനിമം ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇത് പിന്നെ അഗസ്ത്യച്ചൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഓപ്പൺ പലപ്പോഴും അവരുടെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുട്ടികളുടെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് വിധത്തിൽ ചോദിക്കുക ഇനി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ടി എന്താ ക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ചോദിക്കാം അപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അഡോളസെൻസിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരോട് ചോദിക്കുന്നതും കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാരോട് ചോദിക്കുമ്പോ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരൂലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് സെയിം ടൂള് നമ്മള് ടീനേജറിന്റെ പാരന്റിനോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും മറ്റേ അതിൽ ചെറിയ യങ്ങർ ചൈൽഡ്ഹുഡില് പാരന്റിനോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന സെയിം ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ആണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതില് കമ്പാരിറ്റീവ് നമ്മള് കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴാണ് അതിൽ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ഡസ് ദ ചൈൽഡ് കം ടു യു ടു ടോക്ക് എനി ക്ലാസ് മാറ്റർ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അതൊരു ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ രണ്ട് ഏജ് ഓഫ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് അതെ 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 സോ ലൈക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ച സിസ്റ്റർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സ്കോൾഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഓപ്പൺ പണിഷ് ചെയ്യാണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള പണിഷ്മെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് കുട്ടി അതിന് അതിനുശേഷം അപ്പോൾ കുട്ടിയെ അതിൽ ആ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അതോ കുട്ടി കൂടുതൽ അറബിന്റീസ് ആവുന്നുണ്ടോ സ്റ്റബേൺ ആവുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനേ നമ്മുടെ ആ ചാറ്റിന്റെ അകത്ത് രണ്ടുമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ ആയിട്ട് ഇട്ടാലോ അങ്ങനെ മതിയോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പറ്റൂ ഞാൻ മൊബൈലാണ് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഒരേ സമയം രണ്ട് ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി എൻഗേജ് ആണ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 ഒരേഴ്സൊന്നും <laughs> 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 പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഒരു സംശയം ഇപ്പം ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഡസ് ദ ചൈൽഡ് ഡിസ്കസ് മാറ്റേഴ്സ് വിത്ത് യു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അത് എസ് ആർ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എന്ന് പറയാം നോ എന്ന് പറ
അങ്ങനെ പറയാം അപ്പം അതിന് അത് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലെ ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ വാട്ട് ഓൾ ഡസ് ദ ചൈൽഡ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് യു അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ കൂടുതൽ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പറയും ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മള് മീൻ ചെയ്യണത് ഉദ്ദേശിക്കണത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറ് കുട്ടി ഷെയർ ചെയ്യാറ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും കൂടി നെക്സ്റ്റ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഐഡിയ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
അല്ലാണ്ട് അവര് പത്ത് മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേ പിള്ളേരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ അല്ല മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ അച്ചോ ആ പറഞ്ഞോ ആ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ കുരുത്തില്ലാത്തവരാണ് അവരോടൊന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ചോ അവരെ പേരന്റ്സ് അല്ല ആയിരിക്കുക അപ്പൊ അവരും അതുപോലെ തന്നെയൊക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് പേടിയാണ് ചോദിക്ക ഹലോ 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 അറിയോൾ ബാക്ക് ഹിയർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗുഡ് സോജനച്ചനെഴുതി വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം ചൈൽഡ്സ് നെയിം ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ ചൈൽഡ് അത് ചോദിക്കാം ടെൽ സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ യു ലീവ് ഇൻ എ ജോയിൻറ്റ് ഫാൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ദർ അറ്റ് ഹോം വട്ട് ടൈപ്പ് സ്കൂൾ ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ യുവർ ചൈൽഡ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു സ്കൂൾ അവർ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലോ ഓൾറെഡി കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിലായിരിക്കും വാട്ട് ഇസ് യുവർ വ്യൂസ് ഓൺ ഹോം വർക്ക് വൈഡ് യു ഓപ്റ്റ് സെലക്ട് അവർ സ്കൂൾ അത് വേണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അതിന്റെ എഫക്ട് ചൈൽഡിന്റെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം What do you know about our school? That's not the case. Have you applied in other schools? That's not the case. Uh, how much time do you spend playing with your child? Okay. Tell about your qualifications. Is your wife working? Qualification is not the case. What is the case? What is the case? Some questions are related to school. Okay. How old are you? Encourage the child, do you put it there? Questions like choice of children, whether yeah, uh, they themselves select their own dressing style, food style, or following parent choice. That's what I mentioned. I think you could take a Mr. Petta food day, a hobby, a kali, and the kali, and the kali. And the kali, close observation, and the kali, and the close relationship, parent and the kali, and the kali, and the kali, and the kali. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക പണിഷ്മെന്റ് ചോദിക്കാൻ പാട്ടാറ പണിഷ്മെന്റ് മെഷേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഹോം എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ചോദിക്കാം ആർഇ പാരന്റ് ഗൈഡൻസ് ഓക്കെ Uh, do you punish the child or under achievement? Or something like that, if you have a child, 
ചിലപ്പോൾ പാരൻസ് ആണല്ലോ ആഗ്രഹിക്കുക കുട്ടി എഞ്ചിനീയർ ആണോ ഡോക്ടർ ആണോ അതോ കുട്ടിയുടെ ക്രീഡത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവന് അവന്റെ കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാം അബൌട്ട് കിയർ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ ആർ സ്പെൻഡിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പാരൻസ് ആൺ ദോസ് ആർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യർ ഗുഡ് ഹൗ ഡു എക്സ്പ്രസ് യുവർ ലവ് യാ ഗുഡ് ഡു യു സെറ്റ് എനി റൂൾസ് സോർ ബൗണ്ടറീസ് വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് ഹൗ ഡസ് ദ ചൈൽഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു യുവർ പണിഷ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ടു പ്രാക്ടിക്കൽസ് വി ഹാവ് കവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഫൈൻഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണേൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ അത് ഫൈൻഡിങ്സ് ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫൈൻഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷനില് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഫൈൻഡിങ്സ് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഫൈൻഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും എല്ലാത്തിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് മേ ബി ഫൈൻഡിങ്സ് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈൻഡിങ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ കൂടി കൊടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ എത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ എഴുതണ്ട ഓക്കെ അതിനുശേഷം റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷനിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഫൈൻഡിങ്സിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് എക്സാക്ട്ലി അത് ഓർഡർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇപ്പം പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഇയർ ഉള്ള കുട്ടിയുടെ പാരന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അത് രണ്ടും എഴുതുമ്പോൾ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഴുതണം അതായത് പാരന്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് പാരന്റ് ഓഫ് ആൻഡ് അഡോളസെന്റ് തേർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള അതിന്റെ ബേസിക് ഫൈൻഡിങ്സ് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് സബ്മിഷൻ നടത്തേണ്ടി വരിക പ്രാക്ടിക്കൽ സബ്മിഷൻ നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അല്ല മാനുവലിലൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ തേർട്ടീത്തിന് ഡൽഹിയിൽ എത്തണമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴായാലും അത് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് അവർക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡൽഹിക്ക് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്രൊജക്ട് സബ്മിഷൻ ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്നാണ് ഡൽഹിയിലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഏപ്രിൽ തേർട്ടീത്തിന് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ടൈം കിട്ടിയില്ലല്ലോ 
ഡെസർട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെസർട്ടേഷൻ നമ്മൾ റീജിയൻ സെന്ററിലാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ആഫ്റ്റർ ദ തിയറി എക്സാം ആണ് വൈവ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ തിയറി എക്സാമിന് മുമ്പ് അതായത് മെയ് എൻഡോട് കൂടി നിങ്ങൾ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് റീജിയണൽ സെന്ററിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഡെസർട്ടേഷൻ ബാക്കി തന്നെ നമുക്ക് ഡൽഹിക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങക്ക് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മീൻസ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി ആണ് അയക്കേണ്ടത് നേരിട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് അയക്കല്ലേ ആ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് അതായത് അക്കാദമിക് കൗൺസിലറിന്റെ സൈനും വേണം ഇവിടെ വന്ന് കോർഡിനേറ്ററിന്റെ അല്ലെ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ സൈനും സീലും വെച്ചതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഡൽഹിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്ക സിസ്റ്റർ ഈ ഡിസർട്ടേഷൻ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണോ റീജിയൻ സെന്ററിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ മതി അല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടുന്ന് സൈനും സീലൊക്കെ കെട്ടി നിങ്ങൾ റീജിയൻ സെന്ററിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്കാണ് ആധികാരികമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതിയ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഡെസർട്ടേഷൻ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ജൂണിലേക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് കരുതുന്നത് സിസ്റ്റർ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് പക്ഷെ ആ ബാക്കി പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഓൾറെഡി അന്നേരം തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ജൂണിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക അതിന് നിങ്ങൾ പി പി ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഡെസർട്ടേഷന്റെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഡെസർട്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു പി പി ടി പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊരു മേബി ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് സമയത്തേക്കുള്ള വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും മീൻസ് വൈവ ഡെസർട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റും പിന്നെ ഡെസർട്ടേഷനും നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റില്ല ഓൺലൈൻ ഇല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹാർഡ് കോപ്പിയാണ് അയക്കാറ് അതാണ് എളുപ്പം അവർക്ക് വൈവ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ അത് എനിവ നിങ്ങൾക്ക് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ഹാർഡ് കോപ്പി അപ്പൊ ഇപ്പം ഡെസർട്ടേഷൻ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയോ അതിനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വൈവ ഉള്ളത് അതെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഹാർഡ് കോപ്പി ആണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെസർട്ടേഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഹാർഡ് കോപ്പി ചെയ്തോളൂ മറ്റേ പ്രോജക്ടുകൾ മീൻസ് സൂപ്പർവൈസർ പ്രാക്ടിക്കൽ ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാർഡ് കോപ്പി റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ദ ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് കോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഹാർഡ് കോപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിങ് എൽസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ത്രീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഹലോ ആ യെസ് ഹലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഗൈഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ 
അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ you are from which study study center then nahale alapura okay avade avare avarde under la arengilum guide undo enna coordinator node communicate cheya illengile njangalde ivide ulla njangade study center la ulla guide maarde contact details thara എന്തെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്ററിന്റെ നമ്പർ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അവര് പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അവര് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ സെന്ററിലുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വേലൂർ തൃശൂർ തൃശൂർ ഓക്കെ സിസ്റ്റർ അപ്പൊ സ്റ്റഡി സെന്ററിലോട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ പ്രാക്ടിക്കൽ ത്രീ understanding workplace impact on life uh, this practical activity is to help you understand the influence of workplace and therefore work employment on the individual as well as on his or her family life in this practical you are expected to understand how the workplace ecosystem uh, has an impact on micro system and a meso system if any നമ്മൾ അത് എവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു സീറോ സീറോ സിക്സില് ഫസ്റ്റ് പേജ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സോ സിസ്റ്റം മൈക്രോ സിസ്റ്റം മെസോ സിസ്റ്റം ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിയറി പേപ്പർ എടുത്ത് ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ ഫോർ ഡൂയിങ് ദിസ് പ്രാക്ടിക്കൽ യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ടു അഡൽ വൺ മെയിൽ ആൻഡ് വൺ ഫീമെയിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴ് വൺ മെയിലും വൺ ഫീമെയിലും അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന who are working gainfully employed outside home veetile thanne joli cheyanalla porthu work cheyna oru male name oru female name aanu ningale interview cheyandathu as well as a family member living in the same household of each of these participants appo ivare rendu rendu separate veedugal ninnu oru male name oru female name porthu joli cheyna avare aanu kandathendathu oppam thanne avare വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടി അതായത് ആരെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ പാർട്ട്നർ ആവാം കുട്ടികളാവാം ബ്രദേഴ്സ് ആവാം സിബ്ലിങ്സ് ആരെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഇന്റർവ്യൂ സെപ്പറേറ്റ്ലി ദ ടു വർക്കിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെയിൻ ഇൻസൈറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് വർക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ വർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓൺ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഓൺ ഹിസ് ഓർ ഹെൽ ഫാമിലി ലൈഫ് for getting a different perspective on the same you must also interview a family member in each case family member could be spouse child parent sibling or relative living in the same household appo idinath endana nammal pradhanamayittu focus cheyandathu allengil manasilaakkandathu workplace nalla 
how it is and uh, affect the family relationship yes good appo adile rendu aalukale aanu nammal interview cheyyanda rendala actually naalu pere aanu adile onnu oru male and oru male and another female angane two aalukale appo avarile thanne veettilulla aareyengilum idu pole spouse child parent sibling relative aarengilum oraleyum kudi angane naalu pere aanu ningal interview cheyyanda appo ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന ഉള്ള ഒരു ചൈൽഡ് ഏജ് എടുത്തോളൂ ഒരു അഡോളസന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികള് ഇനിയതില് ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് വർക്ക് പ്ലേസും അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഫാമിലി ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടോ സ്വാധീനിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മെയില് ആൻഡ് ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും വർക്ക് പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫാമിലിയിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലേസിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു മെയില് പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മെയിലിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫാമിലിയിൽ ഫാമിലിയിലെ സ്പൗസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രനെ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കാം സ്വാധീനിക്കുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ബാധിക്കാം അവിടെ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അത് ബാധിക്കാം അവര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാ ടൈം കിട്ടാതെ വരുന്നു അതിന്റെ പേരില് പിന്നെ രണ്ടുപേരും അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈഗോ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഒരാൾ ഒരാളെക്കാൾ വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില കേസുകളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പൈസ നിന്റെ പൈസ എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസുകൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓരോ കേസുകളിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും വരുന്നത് ചിലവർക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ജോബ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പ്രഷർ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും മിംഗിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം അത് ഈവൻ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വരെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒട്ടുമേ വർക്ക് പ്രഷർ കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ വീട്ടിലിടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് തമ്മിൽ ഇപ്പോ ചില ഫാമിലീസിൽ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് പ്രഷർ കാരണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോലും ഉണ്ടാകാതെ കുട്ടി കുട്ടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോലും അവർക്ക് മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം സെറ്റിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് കുട്ടി മതി എന്നുള്ള ചിന്തയും അതൊരിക്കലും പിന്നെ മണി വർക്ക് പ്രഷർ കൊണ്ട് അത് വർക്കിനെയും ചിലപ്പോ ഈ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോ ഈ ഒരു വർക്ക് പ്രഷർ കാരണം ഫാമിലിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചിലപ്പോ അഗ്രസീവ് ആകാം അങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയർ അത് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം അവര് എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഫാമിലി ലൈഫിനാണോ അതോ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിന് മാത്രമാണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചോദിക്കാം ചിലര് വർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും വർക്ക് 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 ചിലപ്പോ ആ ഓഫീസിലെ വർക്ക് വീണ്ടും വീട്ടിലേക്കും കൂടെ കൊണ്ടുവരും വീണ്ടും വീട് ഒരു മറ്റൊരു ഓഫീസായി തീരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പക്ഷെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാവാം ചിലര് ഓവർ വർക്ക് ഓറിയന്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആവാം ചിലർക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ഈസി ഗോയിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആവാം പക്ഷെ അത് ഇത് രണ്ടും ഫാമിലി റിലേഷനെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അതെങ്ങനെ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് പാരന്റിങ്ങില് സ്പൗസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് ഒക്കെ ഇത് എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഏൺ ചെയ്യാതെ ഒരു ഫാമിലി മുന്നോട്ട് നയിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അത്ര ഒരു സാഹചര്യത്തില് കുടുംബങ്ങൾ നമുക്കറിയാം
എത്രമാത്രം ഇത് ഫാമിലിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഏത് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്തായിരിക്കാം വ്യത്യാസം ഒരു മെയിൽ പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്നതും ഫീമെയിൽ പുറത്തുനിന്ന് പോയി ഏൺ ചെയ്യുന്നതും എന്തായിരിക്കാം അതിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും പ്രശ്നം വരും അവിടെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റി വേണ്ടത് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ സൺഡേ സ്ലീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ വൈഫ് വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യണം ചില ഫാമിലികൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വിദേശത്ത് വിദേശങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചിലപ്പം വൈഫുകളായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാം വർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവർ നമ്മളെ ഇഷ്യൂസ് ഈഗോ ഇഷ്യൂസ് സാലറി പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോ രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില ഒരു പുരുഷ സൈക്കോളജി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ അവര് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഭാര്യ എത്രമാത്രം അവള് ടയേർഡ് ആണ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എത്രമാത്രമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ബോധർ ചെയ്യാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എത്രമാത്രം ഒരു ഭാര്യയെ ഒരു വർക്കിംഗ് വുമനെ എത്രമാത്രം സഹ മീൻസ് സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും കൂടി നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എത്രയോ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും അത് അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം വീട്ടിലുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയും കൂടി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതില് അത് എക്സാക്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റിനെയർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റഫ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനെയർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട്ലി തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കാരണം ഇത് വീട്ടിലുള്ള ആളാണ് കുറച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എത്രമാത്രം അവര് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പം കുറെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറെ ലോസ് ആവാം അവര് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഒരുമിച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടാത്തതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഫേസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അമ്മായിമാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറെ ഉത്തരങ്ങളും പക്ഷെ അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും അല്ല മാം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം വീട്ടില് വേറൊരാള് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോഴ് അതൊരു അല അല ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ മക്കളെ അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ മക്കളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് മക്കള് ഇപ്പൊ തീരെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം കിട്ടുമ്പോ കുറച്ച് ഇനി ആരും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ പടോള സെൻസിനൊക്കെ എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും അല്ലേ അവരുടെ പഠന കാര്യങ്ങള് അവരുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള് അവരുടെ മറ്റു പല വളർച്ചയിലും എത്രമാത്രം അവര് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവരുടെ സ്ട്രഗിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളും എത്രമാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സഹായിക്കും ഇതിലും ഒരു കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡി ആവശ്യമുണ്ടോ സിസ്റ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മെയിൽ 
പേഴ്സണെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ മെയിൽ പേഴ്സന്റെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹൗസിലുള്ള വ്യക്തിയെ അതെങ്ങനെ സോ അത് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അല്ല ജോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ജോയിന്റ് ഫാമിലിയും ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയും അത് അല്ലാതെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലിയും ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയും അത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തണോ കമ്പാരിസൺ നടത്തണോ അങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കൂടി അതില് ഇതെല്ലാം ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അനാലിസിന്റെ കൂടി കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് എഴുതിയാൽ മതി അതോ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിന് ഒരു ഹെഡിങ് വേണോ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തുവല്ലോ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീനേയും ഒരു പുരുഷനെയും ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് സ്ത്രീയെ സ്ത്രീനേയും പുരുഷനേയും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പുരുഷനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പുരുഷനെ കൂടെ വേറെ ഒരു സ്ത്രീയെയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫാമിലി മെമ്പർ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർ എന്തിനുള്ള വ്യൂവിന്റെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നാല് വരും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് രണ്ടുപേരുവാണെങ്കിൽ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അതെ അതെ ഒരുമിച്ചാണ് ഒരുമിച്ച് വരൂല കാരണം ഒരു ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ അവര് ആ ഫീമെയിൽ ഒരു ഫാമിലിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അവരുടെ ആബ്സെൻസ് ഓർ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെത്രമാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു അവരെ അതെങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിലാകുമ്പോൾ ആ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം അതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ബേസിക് ആയിട്ട് വരിക മെയിൽ ഫീമെയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത് അതുമായി കണക്റ്റഡ് ആയി കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റ് കാര്യം നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലി സെറ്റിംഗിൽ സെറ്റിംഗ് അറിയാനാണ് അപ്പൊ സെയിം ഇവര് തമ്മിലുള്ള നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പെർസ്പെക്ടീവേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ ഫാമിലി എന്നുള്ളത് വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതില് അതാവുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അവരുടെ അവരുടെ ഫാമിലി അവരുടെ വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുപേരുടെ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയേണ്ടത് അതിലൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് നടത്താനായിട്ട് ഫാമിലി അതായത് ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് യൂണി അതനുസരിച്ച് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഫാമിലി ഡിഫറെന്റ് പാരമ്പര്യങ്ങൾ ട്രഡീഷൻസ് മീൻസ് കസ്റ്റംസ് അതെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രശ്നേരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ വൺ ഫോർ ദ എംപ്ലോയിഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് വൺ ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ലിവിംഗ് വിത്ത് ദം യെസ് 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 നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രശ്നേര എംപ്ലോയിഡ് പേഴ്സൺ ന് വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റേ അഡീഷണൽ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ലിവിംഗ് വിത്ത് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രശ്നേരം ഉണ്ടാക്കാം ഒരു വീട്ടില് വൈഫാണ് വർക്കിംഗ് വൈഫിന് ഒരു ക്വസ്റ്റിനർ മറ്റേ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റിനർ അത് തന്നെ ക്വസ്റ്റിനർ മറ്റേ ഫാമിലിയിൽ യൂസ് ചെയ്താ പോലെ അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനർ കേട്ടോ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം മതി സെയിം ക്വസ്റ്റിനർ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എല്ലാ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലും സെയിം ക്വസ്റ്റിനർ ആണ് നിങ്ങള് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കപ്പിൾ മക്കൾ അവരുടെ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഈ കപ്പിൾ വൺ ഓഫ് ദ കപ്പിൾസ് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെയോ അച്ഛനോ അമ്മയോ അവരെ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആയിട്ട് കൂട്ടാലോ ഇപ്പം അപ്പൊ ഈ ഈ കപ്പിളിലെ പേരന്റ്സില് ഒരു പേരന്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ജോയിന്റ് ഫാമിലി തന്നെയല്ലേ അത് ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആണോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കറക്റ്റ് പറയാൻ ഇപ്പൊ അറിയില്ല നോക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അത് ന്യൂക്ലിയർ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അത് 
ഫാമിലിയുടെ <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഒരു പാരന്റ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അവർക്ക് ഒരു ചൈൽഡ് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു പാരന്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെ ജോയിന്റ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു എഫക്ട് കിട്ടില്ല അല്ല ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഫാമിലീസ് നമുക്ക് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് വേണ്ട നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ജോയിന്റ് ഫാമിലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയെ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ജോയിന്റ് ഫാമിലി അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി മതി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐഡന്റിഫൈ ടു മാരീഡ് കപ്പിൾസ് വൺ ഫ്രം ജോയിന്റ് എക്സ്റ്റർണൽ ഫാമിലി ആൻഡ് അതർ ഫ്രം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ മാനുവൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണ്ടേ രണ്ട് ഫാമിലി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം അത് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയാലും മതി എന്നാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ അത് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷനിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയെ തേടി പോകാൻ പറ്റാതെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഫാമിലികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഈ മാനുവൽ തയ്യാറാക്കി ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പൊ മറ്റേ നോർത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഒരു വില്ലേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ കുറെ ഫാമിലികൾ ഒരുമിച്ച് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അവരിപ്പോഴും അത്രയും ടൗണുകളിലൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാണാൻ കഴിയുക അതൊരു സെറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു ജോയിന്റ് ഫാമിലി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ വല്ലാണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കപ്പിളിന്റെ ഒരു പേരന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യരുത് എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറെ സെയിം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും ജീവിച്ചതുമായ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുക യുണേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ആയിരിക്കണം ഒരേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ദൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ഫോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് പീപ്പിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് ലീവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇത് ഒരു കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണിത് അതായത് ഇൻ ദിസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഫോർ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഈച്ച് പീപ്പിൾ ഇസ് എ ജനറിക് ഫോം ആസ് ദ വേൾഡ് സജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനിബഡി ആൻഡ് എവരിബഡി The activity has to be done in three parts as explained below. We are going to interact with each other. We are going to focus on the three parts. We are going to focus on the three parts. We are going to interact with each other. We are going to interact with each other. For 10 to 15 minutes each with 4 to 5 persons who are known to you but, not, uh, but are not closely related to you. Do you think about the same thing? ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ആളുകൾ നോൺ ടു യു ബട്ട് നോട്ട് വെരി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു യു ഇവരെ എവിടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും
ഹലോ ഇത് ഏത് പ്രാക്ടിക്കൽ നമ്പർ ഏതാ പ്രാക്ടിക്കൽ ഫോർ ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഫോർ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ അവരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂളില്ല പിന്നെ പാർക്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടൗണുകളിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ഇത്രയും നാലഞ്ചു പേരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പള്ളി പള്ളിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണാം യാ പള്ളിയിലൊക്കെ വെച്ച് കാണാം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് കാണാം നിങ്ങള് റെഗുലർ ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനില് എവരിഡേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് കാണാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ച് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബറിംഗ് ആളുകളെ നെയ്ബർ നെയ്ബേഴ്സിനെ കാണാം ബട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒത്തിരി ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് അല്ല അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ശരിയാ തൊഴിലുറപ്പുകാര് ചിലപ്പോ നന്നായിട്ട് പരസ്പരം ആ ഓക്കെ നിങ്ങളെ അറിയണമെന്നില്ല പരസ്പരം അറിയാൻ ദെൻ പാർട്ട് ടു ഇന്ററാക്ഷൻ ഫോർ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഈസ് വിത്ത് ഫോർ ടു ഫൈവ് പേഴ്സൺസ് ഹു സീം ഫെമിലിയർ ടു യു ബട്ട് യു ഡോൺ നോ ദ ദീസ് ആർ സച്ച് പീപ്പിൾ ഹും യു ഫീൽ യു ക്യാൻ കംഫർട്ടബിളി അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് യു നിങ്ങളൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരെ ആരാണ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട്ലി അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിളി അവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ദൂരെ വെച്ച് കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് തിങ് ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു നിങ്ങൾ സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നു കൈ പറയുന്നു പക്ഷെ എക്സാക്ട്ലി അവരാരാണ് എന്ത് ചെയ്യണോ എവിടെ ജോലി ചെയ്യണു ആരൊക്കെയാണ് എവിടെയാണ് എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കും പക്ഷെ കംഫർട്ടബിളി നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ അവർ നിങ്ങളുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള എന്ന ഉറപ്പുള്ള ആളുകളാണ് അവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് പാർട്ട് ത്രീ ഇന്ററാക്ഷൻ ഫോർ അബൌട്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഈച്ച് വിത്ത് ഫോർ ടു ഫൈവ് പേഴ്സൺസ് ഹും യു ഡോൺ നോ ആൻഡ് നൈദർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ കമ്മിങ് ക്ലോസ് ടു സച്ച് പേഴ്സൺസ് ഗിവ്സ് യു എ ഫീൽ ദാറ്റ് യു വുഡ് ബി കംഫർട്ടബിൾ അപ്രോച്ചിങ് ഡൗൺ ഇത് നിങ്ങൾ ഒട്ടും അറിയത്തില്ലാത്തവർ ഇവിടെയൊക്കെ മെട്രോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് മോളിലോ ഓക്കെ പ്ലേസസ് വെയർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ സീമിംഗ്ലി ഫെമിലിയർ ആൻഡ് നോൺ ഫെമിലിയർ പേഴ്സൺസ് കുറച്ച് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പാർക്ക് നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫീസ് പ്ലേസസ് മാർക്കറ്റ് മാൾസ് ബസ് ട്രെയിൻ മെട്രോ ആരൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ കറന്റ് ന്യൂസ് മീൻസ് എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അത് നിങ്ങള് കറന്റ് ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ടി വി സീരിയൽസ് ആർ മൂവീസ് ടു എ പ്ലേസ് എനി ജനറൽ ടോപ്പിക് അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്കും അവർക്കും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് ഏത് ആളുകളെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് വേണം ടോപ്പിക്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പം അവർ ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാകും യുവർ റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് കമ്പാരിസൺസ് എമങ് ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹും യു ഇൻട്രാക്ടഡ് വിത്ത് it should also contain how you felt after the activity was completed and before starting the activity actually idu valare interested aayittulla oru activity aanu ningalku korchakke ningale ariyavunavar allengile just familiar aayittulla avaru ottum familiar allatha avaru ivarekka ningale interact cheyumbile avaru ningalode engane aayirunnu allengil ningalku engane comfortably avare interact cheyan sadhichu avare cooperation engane aayirunnu ningalde or experience enganeyana ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് നിങ്ങളുടെ ഇന്ററാക്ഷനിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുത്തി ഏത് ടോപ്പിക് ആണ് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ഏജിലുള്ളവർക്ക് 
ഏതുതരം ആളുകൾക്കാണ് ഇത്തരം ടോപ്പിക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് അത് മൂന്ന് തരത്തിലായിരിക്കണം പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ എഴുതുക അതിനുശേഷം കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും മൂന്ന് കൂട്ടരെയും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് വിട്ടാലും വേറെ അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ഫൈവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആരെങ്കിലും ഇത് വായിച്ചിരുന്നോ എനിബഡി ഹലോ ഇത് പണ്ട് വായിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തായാലും മനസ്സിലായോ ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും അല്ല നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സോ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക അതിൽ രണ്ട് സെറ്റായിട്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ആൻഡ് ടു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടിന്റെയും റിപ്പോർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക നേരത്തെ <laughs> 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 പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന കാര്യമാണ് മാത്രം ചെയ്യാവൂ അതേസമയം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിംഗ്സ് കപ്പിൾസിനെ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിംഗ്സ് ഒക്കെ അത് കുട്ടികളായാലും ഇത്ര ഏജ് അവര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സിബ്ലിംഗ്സിനെ ആക്കാം ഇവർ ആരാണെന്നുള്ളത് കൃത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ എന്താണ് പറയണത് അവര് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഹലോ ഓക്കെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു പെയറായിട്ട് വേണം അതായത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഓർ പാരന്റ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഓർ സോൺ ആരെങ്കിലും ബ്രദേഴ്സ് ബ്രദർ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ പെയറായിട്ടുള്ളവര് എടുക്കുക ദ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് സെവറൽ ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് വൈറ്റ് പേപ്പർ ആൻഡ് സോൺ ചെറിയ വൈറ്റ് ഷീറ്റ്സ് കൊടുക്കണം എ ഫോർ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷീറ്റുകൾ പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് സ്കെച്ച് പെൻസ് അത് സെറ്റ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കെച്ച് പെൻസ് ഷുഡ് ബി ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ഐഡന്റിക്കൽ ഫോർ ബോത്ത് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് രണ്ടുപേരെ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് ചൈൽഡിനെയാണ് നിങ്ങൾ പെയറായിട്ട് എടുക്കണതെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് സെയിം കളർ സ്കെച്ച് പെൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് Uh, instruct one of your participants to uh, depict any picture, natural or scenic. Either one of them, 
ഒരാളോട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ അതായത് സീനറി ആവാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ആവാം എന്ത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്ട് ഓൺ ഡിസൈൻ ഓൺ പേപ്പർ ആൻഡ് വെൻ ഡൂയിങ് സോ ടു ഗീവ് വെർബൽ ഡിറക്ഷൻസ് ടു ടു ദി അതർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓർ ദി അതർ പാർട്ട്ണർ ടു എനേബിൾ ദ പാർട്ട്ണർ ടു മേക്ക് ദ സെയിം ഡ്രോയിങ് ഓർ പിക്ചർ ഓൺ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഷീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരാളെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അതിപ്പോ മുന്നേ ബിഫോർ ഹാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ഇന്ന ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇനി അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ആളിപ്പോ ഒരു കാറാണ് വരയ്ക്കണതെങ്കിൽ ഇയാൾ വരയ്ക്കുമ്പോ വരയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇയാൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് പെൻ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന എന്ന് വരയ്ക്കുന്നു പേപ്പറിന്റെ ഏത് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്നു എത്ര വലിപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പുറന്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതർ പാർട്ട്ണർ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ എത്രമാത്രം ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്രമാത്രം എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയണു ചിലപ്പോ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ മറ്റേ ആള് വരയ്ക്കുന്നത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ പിക്ചർ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചാലഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകാനാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം അപ്പൊ നേരത്തെ ലിസണർ ആയിട്ട് ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം ആദ്യം ലിസണർ ആയിട്ടുള്ള ആൾ പിന്നത്തെ റോൾ എടുക്കുമ്പോ പറയുന്ന ആളാവണം അങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ രണ്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യണം സോ ആസ് എ സ്പീക്കർ വൺ ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ദ ലിസണർ ഓഫ് വാട്ട് ഹീസ് ഡ്രോയിങ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ദ സ്പീക്കർ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ ഡിറക്ഷൻസ് nor is the listener allowed to ask any questions avade questions chodikkunnilla repeat cheyunnilla you have already ensured that they sit back to back and thus cannot see each other's drawing or share any non verbal cue avarana back to back irukkunnu this is purposely done so that both of them can concentrate over their respective roles appo athra mathram concentration venam ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്തോരം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റേയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷനിൽ വരേണ്ടത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആസ് എ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഫോർ ആക്യുറേറ്റ്ലി പെർസീവിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആസ് എ ഗുഡ് ലിസണർ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് സെറ്റ്സ് അപ്പ് sets up a good platform for the participants to understand the importance of communication this activity encourages a different way of communicating with each other idu ningalku pinnide vera ningala vella program okke conduct cheyumbodum idu cheyipikavunnana okay ini once the activity is over you would get to two samples of drawings two samples kittu which are somewhat similar and dissimilar in many respects you can now ask your participants to come face to face and share their experience of undergoing this activity appo avare rendu perum reverse role eduthine shesham avare pictures edu ningalde kayil kittine shesham ningalku avare face to means nere irunna avarku irithittu chodikkam avare experience endayirunnu as a listener and a direction kodukkunna aalumayi സ്പീക്കർ ലിസണർ ആൻഡ് സ്പീക്കർ അവരുടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു അവർ ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക യു മേ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ഹൗ വാസ് ദർ എക്സ്പീരിയൻസ് ബോത്ത് എസ് എ ലിസണർ ആൻഡ് എ സ്പീക്കർ വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡൺ ടു എൻഷ്യൂർ സിമിലർ ഡിപിക്ഷൻസ് ഓഫ് ദർ ഡ്രോയിങ് വാസ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദം ടു നോട്ട് ടു സീ ഈച്ച് അതർ വൈൽ ഡൂയിങ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി വുഡ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഹാവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദർ ഡ്രോയിങ് അപ്പൊ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് തന്നെ അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ടൂവിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഇത്
നമ്മളൊക്കെ യുണീക്ക് ആണ് സെയിം ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റ് അവരെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു എന്നറിയാനാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കുക ഇൻ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ആസ് വെൽ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വുഡ് സിറ്റ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആൻഡ് വുഡ് എനാക്ട് ദ റോൾ ഓഫ് എ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ലിസണർ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ സപ്പോസ് ടു ഷെയർ വൺ ഹാപ്പി മൊമെന്റ് സ്പെൻഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ദ ലിസണർ വുഡ് ദെൻ ഷെയർ ബൈ റിപ്പീറ്റിംഗ് എവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ Uh, they, the activity is repeated after reversing their roles it's the turn of the listener now to share his or her happy moment spent with the other spent with the other participant none of them would interrupt or try to correct the speaker's version as it is being narrated same avare parna pole thanne aayirikkanam cheyyanadu each would try to fit into their roles of a listener and speaker അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴ് ഹാപ്പി മോമെന്റ് ആകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മേ അഗെയിൻ ഫേസ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ആ ഒരു സമയത്ത് യു ക്യാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ബൈ എൻകറേജിംഗ് ദം ടു ഷെയർ ദർ ഫീലിംഗ്സ് ഇനിഷിയേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു പെർഫോമിംഗ് ദ റോൾസ് ബോത്ത് വെൻ ദേ വെർ ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് വെൻ ദേ വെർ ലിസണിംഗ് ടു ദർ അതർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അതേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അപ്പൊ ആസ് എ ലിസണർ ആസ് എ സ്പീക്കർ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതിനെ വെച്ച് നോക്കും പെർസ്പെക്റ്റീവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിസ്കസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് ദം ഹാപ്പി ഹൗ ഡിഡ് ദർ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് ഹാപ്പി മൊമെന്റ്സ് ഡിഫർ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ രണ്ടുപേരുടെയും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം Uh, ask your participants to repeat the activity this time asking them to share one of their sad memories with each other bhayangara vilya sambhavangal onnum traumatic experience onnum share cheyipikkanda ivide your discussion, discussion may focus on their roles but your interpretation of their communication should also focus on how they are reacting to each other's response as an observant you should also make note of their non verbal means of communication and response uh, where the participants comfortable sharing their sad moments uh, observe yeah madhi thani chodikkam did they take time to think using pause in between their speech how were their voice modulation tone and pitch Uh, this activity requires effective handling of the situation idu ningalde ningal etra mathram expert aanu etra mathram smart aanu ennane anusarichirikkum ee oru situation handle cheyanayittu there is likelihood of miscommunication and misinterpretation of the situation by the participants it is likely that after sharing the memory the conversation may heat up and they may further argue on what disturbed them earlier Uh, you should be able to analyze the discussion in a way that helps the participants to understand that they can be differing view points and uh, unintentionally they might have hurt the other person in the process so this is a process matrana but idile ivide ningalku ningalde counseling technique use cheyade avare konde avare oru avarku oru insight develop cheyanayittu sahayikka at the conclusion of this exercise discuss the experience the participants had shared you may also ask the participants what they least liked about the activity uh, what they liked most about the activity and what was their new learning ningalku choichi manasilakkam for this practical your analysis and discussion would be on the basis of your ability to understand and reflect on the communication patterns observed vidinatha nammal main aayittu nokkandathu കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺസ് എന്താണ് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഹൈലൈറ്റ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട് ഓൺ കൾച്ചറൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്തിൻ ദ ഡയർ ഹെയിലിംഗ് ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിംഗ് ഓർ കോണ്ടക്സ് യു ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഏബിൾ ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വെർബൽ ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ നോൺ വെർബൽ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 
ക്ലിയർ ആയോ ഇത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് എപ്പോഴും ഒരേ ഒരേ കാറ്റഗറി പെട്ടത് അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരേ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ലെവലിലുള്ള രണ്ടുപേരും അങ്ങനെയാണോ നല്ലത് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് അവര് പാരന്റ് ചൈൽഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പാരന്റ് ചൈൽഡ് ആവാം പാരന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ജനറേഷൻ അല്ലല്ലോ ഡിഫറെന്റ് ആണ് പാരന്റ് ചൈൽഡ് ഓർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഓർ സിബ്ലിങ്സ് അതായത് ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന രണ്ടാളുകൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവർക്ക് ഏതാണോ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടാളുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഡ്രോയിങ്സും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും ചോദിക്കണ്ടോ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളെ മുഖം കണ്ടും അയാളുടെ ഇമോഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയും ഫേസ് ടു ഫേസ് സംസാരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോ അങ്ങനെ അല്ലാത്തപ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസും തമ്മില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇത് ചെയ്യണേ അതെ 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 വെർബൽ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫേസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഇപ്പൊ ഫാമിലിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കുറവായിട്ടും ചില ഫാമിലിയിലെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അതില്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കാം അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അവരുടെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ ഈ ഒരു എക്സസൈസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അവര് ഈ ഒരു നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ വരുന്നതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവര് അതിനെ കുറിച്ച് അവയർ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു എക്സസൈസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അവർക്ക് അവര് കുറച്ചും കൂടി അവയർ ആവും അപ്പൊ ആ ഒരു അവയർനെസ് തന്നെ വലിയൊരു ലേണിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിക്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹ്യൂമൻ സെക്ച്വാലിറ്റി ഇത് നമ്മുടെ തിയറി പേപ്പറിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇൻ ദിസ് പ്രാക്ടിക്കൽ യു ഹാവ് ടു ഇന്റർവ്യൂ ഫോർ അഡൾട്ട് regarding their understanding of human sexuality you have to explore the understanding of human sexuality you have to explore the understanding of sexual variations gender roles and appreciation of the state in the respondents apa gender uh, sexual variations endana sexuality endana gender roles endana gender differences endana nokka nammal theory part il discuss cheyda karyangalana അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്തെപ്സ് യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ക്വസ്റ്റൻ എയർ റിഗാർഡിംഗ് സെക്ച്വാലിറ്റി സെക്ച്വൽ ഓറിയന്റേഷൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് നോംസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ സെയിം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഷുഡ് ബി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി അപ്പൊ അതില് നമ്മള് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് റിഗാർഡിംഗ് സെക്ച്വാലിറ്റി what is your understanding about sexuality uh, sexual orientations and uh, uh, acceptance of norms and variations in the same uh, cultural norms uh, then, then you are required to get the questionnaire filled by two adult males and two adult females 
അപ്പൊ ക്വസ്നെയർ നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ക്വസ്നെയർ ആയിരിക്കണം ആ തരത്തിലുള്ള ആണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഫില്ല് ചെയ്ത് തരുന്ന വിധത്തിൽ പ്രിപ്പയർ കമ്മിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർ റിസ്പോണ്ടൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് കമ്പയർ റിസ്പോൺസസ് ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റെസ്പോണ്ടൻസ് സ്ത്രീം പുരുഷനും ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻ കേസ് ചിലപ്പോ അവരുടെ എന്താ പറയുക ഒരു കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചറിൽ നിന്നാണ് ഒരാ ഒരു രണ്ടുപേരെ എടുത്തെങ്കിൽ വേറൊരു കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൾച്ചർ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രധാനമായിട്ടും മെയിൽ ഫീമെയിൽ കമ്പാരിസൺ ഇല്ല കമ്പാരിസൺ അതിൽ ആ കമ്പാരിസണിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം അതിന്റെ സബ്ജൈറ്റ് ആയിട്ട് സബ്ജായിട്ട് വരുമ്പോഴ് കൾച്ചർ ഉണ്ടാവാം ജെൻഡർ റോൾസ് ഉണ്ടാവാം സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ ഇവരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാം അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതായത് നാല് റെസ്പോണ്ടൻസ് അതായത് ടു അഡൾട്ട് മെയിൽ ആൻഡ് ടു അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ചിലപ്പോ ഒരു അഡൽറ്റ് മെയിൽ രണ്ട് മെയിലിന്റെയും സെയിം പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണോ അതോ ഫീമെയിലിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം സ്നേഹ അത്രയും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് എണ്ണം ചെയ്ത നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആറെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയം ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറിന്റെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിലിടാം ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് കർമ്മ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ലൈഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹ്യൂമൻ സെക്വാലിറ്റി ബാക്കി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനേറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദ പീപ്പിളിനും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനേറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റിനേർ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിക്കാം അതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്ര അധികം സമയം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനോട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ സ്പോണ്ടിനിറ്റി അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ബാക്കി ബാക്കി നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോൾ എൻറ്റയർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അതായത് ഒരു ട്വൽവ് തേർട്ടി ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിൽ കം ബാക്ക് ഓക്കെ ഹലോ 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 ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അധികം സമയമില്ല ഇത് ചെയ്യാനും ക്വസ്റ്റിനെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികം സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് മൺഡേ ഓർ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം 
ഓക്കെ അവിടെ ആർക്കും കൊറോണ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യൂലായിരിക്കും ഇല്ലില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൊറോണ ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ കൊറോണ പേഷ്യന്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നായിരുന്നു ഓക്കെ മേ ബി ബൈ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം മെനി മൺഡേ ഓർ ട്യൂസ്ഡേ ഐ ലിൻ ഫോം ഓക്കെ സിസ്റ്റർ ടേക്ക് കെയർ യാ സോ വിൽ കം ബാക്ക് ഹിയർ ബൈ 12:30 സോ ടിൽ ദൻ യു കാൻ പ്രിപ്പയർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ യു ഗോ ത്രൂ യുവർ തിയറി പേപ്പർസ് ഓർ എനി അദർ യു കാൻ യൂസ് എനി അദർ എന്താ പറയാ റിസോഴ്സസ് യു കാൻ യൂട്ടിലൈസ് കുറച്ചും കൂടി നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്നേഹർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോഴ് ആൽഫി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അന്വേഷൻ പേജ് നമ്പർ ഏതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ ആർ വി ഓൾ ബാക്ക് Mm, I have written some of them. Yeah. Mm, like, what is religion means for you? Mm, okay. Mm, and can you believe what is karma? Mm. And does your religion have any you know, explanation about karma? Mm-hmm. Uh, when did you start to believe in karma? Mm-hmm. Uh, from where did you learn? uh about this concept mhm and what is your opinion about uh, the connection between karma and life mm. and uh, does it help you to understand yourself mm. if it does how it does how does it help mhm yes self ah mm, yes mm-hmm. um did the belief in karma changed your attitude towards life mm mm-hmm. uh, do you be, uh, do you believe that god plays some kind of role in your life mm-hmm. um and uh, do you think that anyone can um uh, mitigate the effect of karma uh, in mm-hmm. your life Mm-hmm. Um, and what is the role of uh, karma in in increasing your spiritual value mm mm-hmm. mm-hmm. and how does the karma help you psychologically to uh, like uh, to uh, like at the time of stress or difficulties mm mm-hmm. mm um and in your uh, religion or in your belief is there any past life uh, mm. in karma mm. if if you have what is your opinion about it mm mm-hmm. and then after knowing after applying the karma in your life does it help you to um, build up self confidence mm mm-hmm. and um, do you, uh, what is your opinion about karma as an unavoidable part of daily life mm. uh, do you believe that uh, the karma is an effect of positive actions and negative actions mm-hmm. Mm-hmm. good karma and bad karma uh, yes mm-hmm. uh, if you believe in that what is the effect that has happened in your life mm mm-hmm. കർമ്മ എങ്ങനെയാണ് ചെലപ്പോ ഒരു പാർട്ട്ണർ അല്ലെ ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര ഡ്രങ്കാർഡ് ആകാം ഇറെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആകാം പക്ഷെ ഈ വൈഫ് എന്തായിരിക്കും വൈഫ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് താങ്കളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവര് നോക്കുമ്പോ മറ്റുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതായിട്ട് ആയിരിക്കാം തോന്നുന്നത് പക്ഷെ റിയലി അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എന്റെ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവാം അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും ക
ആ അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണല്ലോ എനിക്ക് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുക റിവാർഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ എന്നോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി പിന്നെ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഗിൽട്ട് ഈ കർമ്മം അപ്പം ചില ഞാന് ഈ ഗിൽറ്റും കർമ്മമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ പലരെയും ബിലീഫിലുണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യൻസിലാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലര് വലിയ കഷ്ടപ്പാട് വരുമ്പോ ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിച്ചതാ ഞാന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ശിക്ഷിച്ചത് അങ്ങനൊന്നും തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇത്ര വലിയ മിസ്സറി അപ്പം അങ്ങനെ ബിലീഫ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതൊരു തരത്തില് ഒരു ബാഡ് കർമ്മയോ ഗുഡ് കർമ്മയോ ചിലപ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്റെ പാരന്റ്സ് ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ ബൈബിളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ അന്തനായ മനുഷ്യനല്ലേ അന്തനല്ല പിശാജി ബാദനോ അങ്ങനെ ഇത് അല്ല മൂ മൂകനോ അയാള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് അയാൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമാണോ അതോ മറ്റുള്ളവർ മറ്റ് ആരെങ്കിലും ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്ട്രഗിൾസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നന്മ ചെയ്യാത്തതിന്റെ ആവാം പാപം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യർക്കും എതിരായി ഉള്ള തിന്മയാണല്ലോ ആ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പാരന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കർണന്മാര് ആരെങ്കിലും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു കർമ്മയായ കർമ്മയുമായിട്ട് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബന്ധത്തിലാണ് ചിന്തിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ചിന്ത Do you think there is a relation between the present you and your karma? Presently what you are and uh, whatever you have done. Do you think there is a relation between the present you and your karma? Presently what you are and uh, whatever you have done. Okay, others? need not be the past life but uh, i mean the previous life the past events that happened in your life maybe it changed the person right so um the present you and your karma whatever you done and whatever that you you accepted new as a new so something mm-hmm. some relation will be there no mm-hmm. thinking that i made that question i don't know is it correct ende thanne past life ho allengil ende parents ജനറേഷൻ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ എത്ര നല്ല ലൈഫ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും മറ്റാരോ ചെയ്ത എന്റെ പാരന്റ്സ് ആയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവര് ചെയ്ത ഫലമായിട്ടാവാം എന്നുള്ളൊരു ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്റെ കാരണവന്മാര് ചെയ്ത എന്റെ നല്ല ലൈഫിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് എന്ന് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് but oh, all religions lum angane or past life concept undo sister appo angane general aayittu question idan pattu illa general aayittu question idam adu chelarkku angane undallo chelarkku appo ningalku compare cheyidu ezhudumbodu inner religion il petta aalkku athram oru past life umayittu oru bandham illa ennu namakku manasilavunu chelappa nammada future life aayirikku future life umayittu future illa njan innu nanma cheyda naale enikku nanma tirichu kittu ende innathe karma karmayathinte phalamayittu naale enikku അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളെ സ്ട്രെസ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താലും നാളെ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ ഇത് ചോദിക്കാമോ ഇപ്പൊ പലർക്കും ഈ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കർമ്മം ചെയ്താല് സ്വർഗത്തിൽ പോകും അങ്ങനെ നരകത്തി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ 
ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയോ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ മോഡൽ തന്നെ എക്സാക്ട്ലി സെയിം കോപ്പി ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടെത്തുന്ന രീതി ചോദിക്കുന്ന രീതി ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ചില ബിലീഫ് നമ്മള് തെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിലീജിയസ് റിച്വൽസ് കാരണം നമ്മള് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ കുറെ റിച്വൽസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ വിചാരിക്കും എന്റെ ഈ ബിലീഫ് ഈ ബിലീഫ് കാരണം ദൈവം എന്നെ ലക്ഷിക്കും എന്റെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ക്വാളിറ്റി അല്ല അങ്ങനത്തെ ബിലീഫ് ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു ബിലീഫ് വർക്ക വർക്കബിൾ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ബൈബിൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയാലാണ് നീതികരിക്കപ്പെടുക വിശ്വസിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്താ പറയണേ ഒരു ഗുഡ് റിവാർഡ് കിട്ടണമെന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രവർത്തിക്കാതെ വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നന്മ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ല അതല്ല ഞാൻ ആ ബിലീഫ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നല്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആവുന്നതല്ലോ ആ ആ വ്യക്തി എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാലോ ആ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം പലരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതില് ഈയൊരു പർട്ടിക്കുലർ ബിലീഫിൽ വിശ്വസിച്ചു ഇനി എന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ കഴിയിപ്പോ വിചാരിക്കും അല്ലെ ചിലര് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെങ്കിലും പുണ്യ നദി പോയിട്ട് സ്നാനം ചെയ്താൽ പാപം പാപം ഒഴുകി പോകുന്നു വിചാരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അത് നമുക്കത് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നല്ല ചില അതൊരു പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ അതവരോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് പ്രവൃത്തി അല്ല പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസം അതായത് ഞാനൊരു പുണ്യ നദിയിൽ പോയിട്ട് കുളിച്ചാൽ എന്റെ പാപം മോചിക്കും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് റിച്വൽ അല്ലേ നമ്മുടെ കർമ്മ അല്ലല്ല അതിപ്പം അല്ല എങ്ങനെയായാലും അതൊരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിലീഫ് ആണല്ലോ അത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാലോ അത് ശരിയാ അതില് ശരിയും തെറ്റില്ല എല്ലാ റിലീജിയനും അതൊക്കെ തന്നെ എന്തോ റിച്വൽസ് ചെയ്യുന്നു അതില് ശരിയും തെറ്റില്ല അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഈച്ച് റിലീജിയൻ അല്ല ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഈച്ച് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൾസോ അപ്പം ഒരാളുടെ ബിലീഫ് എന്താണ് അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുവിസത്തിൽ ഇപ്പം കറക്റ്റ് ഇന്ന ബിലീഫ് ഇല്ല അതിൽ തന്നെ പല ബിലീഫ്സും ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ പല ഒപ്പീനിയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുവിസം പോലെ റിലീജിയൻ ഇല്ല അപ്പം പിന്നെ അല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഏത് റിലീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും കുറെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കുറെ മാറി മാറും അതെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് അവരുടെ റിലീജിയനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണ് കർമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ എനിബഡി ആൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാട്ടോ ഇനി ഒരു ടൈം നമുക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ടൈം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇത് ഏകദേശം ഈ മോഡലിൽ ഒരു മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കണം ഇനി ദിവ്യ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാരൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹലോ ആരുമില്ല ഇവിടെ ഹലോ പേരുകൾ കാണുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റർ ചിലപ്പോ അവര് ബിസി ആയിരിക്കും അൻസിയ ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ളു തോന്നുന്നത് സിസ്റ്റർ മോറൽ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അത് ഒരു സോഷ്യലൈസ്ഡ് ഇതായിട്ട് എടുത്തൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ karma and uh, how karma helps to preserve or sustain the moral value yes sir adu socialized accept varnala 
പേഴ്സണൽ പ്ലസ് സൊസൈറ്റിൽ അങ്ങനെ നിലനിർത്താം ഹലോ സിസ്റ്റർ ഞാൻ പ്രജിത ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ സിസ്റ്റർ വാട്ട് ഈസ് യുവർ വ്യൂ അബൌട്ട് കർമ്മ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് യുവർ റിലീജിയൻ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് റിഗാർഡിംഗ് കർമ്മ ആർ യു ഫോളോയിങ് ദ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ഓർ യു ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ can you explain any incident in your life which puts lights on your concept of karma mhm and um, what is your opinion about good karma and bad karma mhm and uh, one question like or alku chalapo or karma belief undayirikkum pakshe endengilo oru sambhavam avare stop cheyunnundo nalladhu chodikkan like is there anything stops you to follow the കർമ്മ ബിലീഫ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോന്ന് അല്ലേ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സെൽഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് ലൈഫ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് സിസ്റ്റമേഴ്സലിൻ ഞാന് അത്ര ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മളിത് വളരെ എളുപ്പം തോന്നണം നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കം ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വളരെ ഒരു അത്രയും തീഷ്ണതയും ഇൻട്രസ്റ്റും ക്യൂരിയോസിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല റീഡിങ് പല സോഴ്സസ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം സോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു യാത്രയിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യും സിസ്റ്റർ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് സിസ്റ്റർ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ നെയ്മ പിന്നെ ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ അത് ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതി പിന്നെ അവരെവിടെ പഠിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹൗ ഡു യു മാനേജ് വിത്ത് ദർ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വെതർ ദർ ഡിമാൻഡിങ് യു ആർ ഹെൽപ് ഫോർ ദർ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ ദർ സീംസ് ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടു കൂട്ടോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ വാട് യു ഒബ്സേർവ് ഇൻ ദർ ബിഹേവിയർ ആസ് എനി ട്രാൻസിഷണൽ പീരിയഡ് ചേഞ്ചസ് ആർ ഒബ്സേർവിങ് ഓർ നോട്ട് അത് എത്ര മക്കളെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യങ് വൺ ഈസ് മോർ റബിലിയസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിനോടെല്ലാം കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ട് അവര് പറയില്ലേ കമ്പയർ ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രതികരണ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ അവര് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകാനായിട്ട് കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാരന്റ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു റിജക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം പാരന്റ്സിന് പിന്നെ അവര് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയി കാണപ്പെടാൻ കൂടുതൽ സമയം മേക്കപ്പിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ അത്രയാണ് ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ടൈം ഇവരുടെ അടുത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ 
ഇവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഇവർ എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെങ്ങനെ അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് എന്ത് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവര് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ പാരന്റ്സും കുട്ടികളും തമ്മിലുണ്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് പറയണാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മളുടെ പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഒരു ബെറ്റർ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മള് അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ ഏജിന്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് പാരന്റ്സിന് കുട്ടികളെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് അഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് അതുമായിട്ട് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരു നല്ല ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇനി തേർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വേറൊരു ഈ പാരന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കണം അവർ അത് അങ്ങനെയാണോ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആവണം അവർക്ക് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ പാരന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടോ അവർക്ക് ഒരു ലിസണിങ് ഉണ്ടോ അതോ അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിവ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുക്കാം എടുക്കാം പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ അതിലെ ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിവ് കിട്ടിയപ്പോ അതിലെ ഒരു പാരന്റിന് ചൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാ അതായത് കുട്ടിക്ക് എന്നോട് പെരുമാറാൻ കുട്ടിക്ക് എന്നോട് പെരുമാറുമ്പോ ദേഷ്യാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാണ് പാരന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കണത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിവ് കിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ടീവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാലോ അതിൽ നിന്ന് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജും നിങ്ങളെ മറ്റ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്യായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുക്കാനുള്ള അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവിടെ വർക്ക് ആവില്ല ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവരെത്രത്തോളം അതിന് ആ സ്ട്രെങ്ത് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ മോഡലുള്ള നമ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ ലൈക്ക് ഹൗ സ്ട്രോങ് ഈസ് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് യുവർ ചൈൽഡ് ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ സ്കെയിൽ ക്യാൻ യു മെൻഷൻ ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് both parents in the love uh, i mean how do you how do the both parents show the love nalladu oru oru parent nanu thokkina adu adu chodikkana undu varadillo illa 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 appo ningal interview cheyumba both parents undengilum prashna illa ningalku avarude same kaichcha paadakke anengile no problem adhe ipo rendu vera available allengil ningalku oraale ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിനൊരു റിസെന്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എപ്പോഴെങ്കിലും സിസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റിസെന്റ്മെന്റോ 
ഹലോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പല കേസുകളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ അത് ഒരു പെർസിസ്റ്റായിട്ട് നിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിട്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ കൊഴപ്പുണ്ടാവരുതല്ലോ ഇല്ല അതെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ല ഇങ്ങനെ അവരുടെ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം അതിപ്പോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡസൻ മാറ്റർ നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അത് എക്സാക്ട്ലി എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില രീതിയാളെ എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലായിരുന്നു എന്നെ ചില ഒത്തിരി നന്മകൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കേസാണ് എഴുതേണ്ടത് മൂന്നെണ്ണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്നും ഡിഫറെന്റ് കേസുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് എഴുതി ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതും റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കേസ് എഴുതിയിട്ട് അയക്കുമ്പോ വാട്സപ്പിൽ അയക്കാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അയച്ചോളൂ കാരണം മറ്റേ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പേജ് നമ്പറുകൾ മാറും നമുക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല അത് സമയം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് പേജ് നമ്പർ തെറ്റാതെ അയച്ചോളൂ ഓക്കെ എനിബഡി എൽസ് നമുക്കിനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ട് അടുത്ത സെഷൻ ടു ഓ ക്ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ള സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ നമുക്ക് ഇനി എം സി എസ് സി ഇ സീറോ സീറോ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ ആണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ പ്രാക്ടിക്കൽ മാനുവൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഇതിന്റെ ചോദിക്കാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി ടു ഓ ക്ലോക്കിന് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ കോഴ്സിന്റെ അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വൺ വൺ അവർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ആ ബ്രേക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് സമയം അത്രയും അധികം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ചിലപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സിസ്റ്റർ ബൈ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ